Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua? Saya tak tahu video yang sedang saya buat ni adalah video yang sama ada kerajaan yang ada sekarang ini masih kekal ataupun tidak Ini adalah video rakaman Saya tak tahu ketika video ini telah diupload adakah kerajaan yang ada sekarang ini masih kekal ataupun tidak Saya tak tahu Tapi apa yang saya tahu kerajaan telah banyak melakukan inisiatif yang akhirnya membawa kepada kemenangan kita dalam menangani wabak COVID-19 ini Apa yang saya nak share kat sini adalah mungkin kita melihat lihat kelemahan-kelemahan yang berlaku oleh polisi-polisi ataupun kerja buat kerajaan ataupun mereka yang terlibat dalam peperangan wabak ini tapi jangan kita nafikan ada banyak inisiatif yang telah berjaya dibuat dan membawa hasil terus kepada rakyat dan memberi keselesaan walaupun kita berhadapan dengan pandemik yang cukup menakutkan yang pertama tuan-tuan, kalau kita tengok kadar vaksinasi negara kita tidak dinafikan, kita ni bukan negara pengeluar vaksin, kita mendapatkan bekalan-bekalan vaksin dan pastinya akan terkait dengan menunggu giliran. Tapi dilaporkan di peringkat dunia, kita antara negara yang cukup cepat memberi vaksin kepada rakyat. Atas kesungguhan yang dibuat oleh menteri-menteri yang terlibat. Atas inisiatif yang kerajaan buat untuk pastikan kita mendapat vaksin dengan cepat. Kalau kita tengok, kita bersaing jauh meninggalkan negara-negara lain dan kita telah melebihi paras yang telah dibekalkan oleh UK dan juga Singapore. Okay? Dan yang kedua kita tahu bagaimana kerajaan membuat keputusan untuk menghapuskan hutang Felda. 8.3 bilion. Satu jumlah yang dizikirkan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Kerajaan apa tuan-tuan lebih tahu. Tapi kerajaan kita telah berjaya menghapuskan hutang-hutang tersebut. Kenapa? Supaya peneroka-peneroka yang banyak berbakti kepada negara, memberi bekalan makanan, ekspor dan import dapat mendapat kesenangan daripada hutang-hutang yang telah diterbitkan dan telah dihapuskan oleh kerajaan. Dan yang ketiga kita kena tahu bagaimana kadar KDNK untuk kuarter yang kedua meningkat sebanyak 16.2%. Meninggalkan Indonesia 7% lebih meninggalkan Filipina, meninggalkan negara-negara sekitar, membuktikan bahawasanya usaha kerajaan untuk memastikan kita berada pada jalan yang tepat dalam keadaan pandemik terus berjalan seperti biasa. Dan kita lihat ni yang paling paling besarlah yang kita kena tahu. Kalau kita tengok kadar jangkitan 20,000 lebih, 20,000 lebih. Tapi kalau kita amati dengan lebih mendalam mereka yang terkena jangkitan pada stage 1 dan 2 3, 4 dan 5. Okay? Kalau kita tengok stage 3, 4 dan 5 hanya sekitar tak sampai 10%. Yang lain adalah mereka yang telah terjangkit namun tidak bergejala ataupun bergejala ringan. Ini bukan hanya setakat usaha yang telah dibuat oleh kerajaan tapi kawan-kawan kita di peringkat frontline yang berjuang melihat sahabat mereka meninggal depan mata yang berjuang melihat keluarga mereka ditinggalkan jauh untuk memastikan mereka ini selamat. Ini semua jasa-jasa yang bukan hanya diterbitkan oleh kerajaan tapi kita sebagai rakyat bekerjasama untuk pastikan kita menang dalam perlawanan ini. Namun tuan-tuan nak tak nak kita kena tahu perjalanan kita masih jauh. Tapi kalau perjalanan yang jauh ini sengaja disekat-sekat maka apa ertinya sebuah perjuangan kalau ianya telah disekat oleh mereka-mereka yang berkepentingan. So, apa yang saya nak tekankan dekat sini dalam video kali ini, kita kena fikir sama-sama yang kita ini masih lagi ada perjalanan yang perlu dilalui. Kita kena berusaha bersama-sama supaya kita tahu sampai di hujung nanti kita akan menang secara bersama. Dan inilah yang kita sasarkan. Jadi tuan-tuan, mari kita bergadi bahu nak pula kita sedang berhadapan dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan kita tidak merdeka dengan hasutan dan fitnah tapi merdeka kelah diri dengan kemenangan yang bakal kita kecapi satu masa nanti insya-Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?